I den här filmen så ska vi ta och titta på hur man räknar ut eh, arier som inte bara är ner till x-axeln. Vi har ju tittat hittills på, på eh, arier mellan en kurva och x-axeln. Vi ska titta lite grann på hur det ser ut om man har två kurvor istället och vill ha aria mellan där. Men först ska vi ta och titta på några bekväma eller några bra räkneregler när, räkneregler när det gäller integraler. Den första, den ser ut så här. Om man har en integral från a till b. f av x dx. Och sen har man en integral till. Från, med samma integrationsgränser. a till b. g av x dx. Då kan man slå samman de här två integralerna. Till en, 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 en enda integral. Det här kan man visa geometriskt ganska lätt. På samma sätt är det om man har en minus här. Om det är en differens istället så får man en minus där istället. Om man har, den andra är om man har en integral f av x plus en annan integral. Den första är från a till b. Den är då från b till c med samma funktion. Då kan man slå ihop det till en enda integral från a till c istället. Och den tredje integralen, eller den tredje regeln, är väldigt bra att ha med sig. För det kan förenkla. Om man har en konstant gånger en funktion. Så kan man bryta ut konstanten framför integraltecknet. De här tre reglerna är ju bra att ha med sig och den översta ska vi ta och använda oss av när vi ska titta på hur man räknar ut integraler eller arie mellan två kurvor. Och säg då till exempel att vi har kurvorna y är lika med x2 plus 3 och funktionen y är lika med x. Tittar vi på de här två och skissar dem så kommer y lika med x2 plus 3. Det där är ju x2-kurvan som vi uppflyttar tre steg. 1, 2, 3. Där kommer den att gå. Och går vi ut ett steg så går vi upp ett steg. Så det här ser ju x2-kurvan ut. Går ut två steg så är det fyra steg. Fyra steg. Det kommer ju se ut så här någonting. Där har vi den där kurvan. Och i lika med x2 ska det stå här. Det betyder att den kurvan den är ju nedflyttad. Den där är ju nedflyttad tre steg i förhållande till den. Så det betyder att vi den ser ut så här. 3, 4 och 4. Den ser ut något sånt här. Så där. Om vi då vill tänka oss att vi vill räkna ut arian som är mellan de här två kurvorna från 1 till 2. Alltså den här arian som är här. Eller från 0 till 2 ska jag säga. 0 till 2. Då kan man ju tänka sig att man räknar ut arian först för den ena. För den här funktionen. Man räknar ut den här arian först. Och 
Och den arian, det är ju integralen för den här funktionen. Y är lika med x2 plus 3. Så den arian som är där, a1, det är ju integralen 0 till 2 för x2 plus 3 i x. Men då har vi ju hela den arian som är här. Räknar vi sedan ut den här arian som är, som är integralen för själva funktionen x2. Det är ju den här arian. Så den där arian a2 det är ju integralen 0 till 2 för x2 dx. Och då ser man det att om man tar hela den här arian alltså den här och tar bort den arian som är där den som är där då får vi ju den här arian som är emellan. Om vi kallar den arian för a3 här Då får vi a3 till a1 minus a2. Alltså den arian minus den arian. Och a1 det har ju integralen 0 till 2 för x2 plus 3 dx. Minus integralen 0 till 2 x2 dx. Och då ser vi att vi har två integraler med samma integrationsgränser. Det är ju första regeln här uppe. Då hade vi plus, men jag sa att det funkar precis lika bra med minus. Vilket gör att vi kommer få, kan sätta ihop det till en, en enda integral. 0 till 2, x2 plus 3 minus x2 dx. Och tittar vi då på hur de här funktionerna ligger i förhållande till varandra. Så den här funktionen, det är ju denna funktion som är här, den har högre, genomgående högre funktionsvärden, alltså den ligger längre upp än vad den här gör. Så alltså denna funktionen ligger ovanför denna funktionen kan man säga, eftersom den har högre funktionsvärden. Den här funktionen kallas för överfunktion. För att den ligger överst i det här området. Och det här kallas då följaktligen för underfunktion. Och det är precis på detta sätt man gör när man räknar ut arien mellan, mellan två kurvor. Man sätter upp integralen för den övre funktionen, i detta fallet x2 plus 3. Minus den under funktionen som är x2, y lika med x2. Och sen förenklar man detta och räknar ut det. Och gör vi det så i detta fallet så kommer vi alltså få här 0 till 2. x2 minus x2 det blir 0 det där. Så det blir bara 3 i x. Och primitiv funktion till 3 är det 3 x. 0 till 2. Det här blir 6 minus 0. Vilket är 6. Varje enheter. Så upp med en funktion. Med en integral. Där man tar den övre funktionen. Det är den som ligger överst. Minus den under funktionen. Alltså den som ligger underst. I det här området. Förenkla och räkna ut. Vi ska ta ett exempel på det direkt. Alltså vi kan börja med att skriva upp integralen a till b över funktion 
minus underfunktion. dx, om dx som är variabel, vilket vi antar att det för det mesta är. Vi tar ett exempel. Beräkna arian arian mellan kurvorna y lika med roten av x och Y lika med x. Det är ju en rätt linje så vi kanske inte skulle skriva ut kurvorna. Men, men. Ja, vi får rita upp dem och se hur de ser ut. Då tar vi en räknare här och har skrivit in roten och x som första funktion och x som andra funktion. Och ritar dem. Här har vi roten och x och här har vi x. Skalan här är 1. Skalan är 1 ser vi x-axeln och y-axeln. Så vi skulle kunna använda intersekt här, eller vi skulle kunna räkna ut det också. Men här har vi skärningspunkten. När x är lika med 1 så är y lika med 1 för bägge funktioner här. När x är lika med 1, roten av 1 är 1 och x är lika med 1 och y är lika med 1. Så skärningspunkten är 1 här. Det betyder att det är ju det här området vi ska räkna ut. Från 0 till 1. Där roten av x är överfunktion. Jag skissar den här snabbt bara. Funktionen ser ut, roten av x ser ut något sånt här. Och funktionen y lika med x ser ut något sånt här. Och det är den här, den här arien vi ska ha. Alltså. Och här har vi 1. Och här har vi 0. Så integralen blir 0 till 1. Överfunktionen, den övre, det är den gröna här. Det är roten och x. Minus. Underfunktionen, som är den röda här, y lika med x, alltså x. Rotuttryck måste vi skriva om. Så vi skriver om det som x uppe till en halv minus x dx. Den här kan vi inte förenkla, så vi får sätta upp den primitiva funktionen. x uppe till en halv det där blir ju x upphöjt till 3 halva genom 3 halva minus x upphöjt till 2 genom 2. Och då kan vi förenkla det. Division av ett, ett bråk betyder att vi inverterar nämnaren här och eh, gör om det till multiplikation, alltså 2 x uppe till 3 halva genom 3 minus x2 genom 2. 0 till 1. Och då sätter vi in över integrationsgränsen först. Det blir ju 2 gånger 1 uppe till 3 halva genom 3 minus 1 uppe till 2 genom 2. Ja, det där blir ju 1. 1 uppe till vad som helst är ju 1. Så vi får 2 tredjedelar här. Minus en halv. Och det gör vi till sjättedelar. Alltså 4 sjättedelar minus 3 sjättedelar. Vilket är en sjättedels arenhet. Vad vi gjorde, det var att jag skissade upp den först. Tittade på hur långt jag skulle integrera från 0 till 1 här. Tittade på vilken som är överfunktion minus vilken som är underfunktion. Sätter upp dem. Kan man förenkla detta så gör man det. I detta fallet går det inte utan vi får integrera och räkna ut vad det blir.